የ2010 ዓመተ ምህረት የበጎ ሰው ሽልማት መንግስታዊ ኃላፊነትን በብቃት የመወጣት ዘርፍ ጥጆች ዶክተር አብራ ደረስ ካምቦ ግብርና ኮሌጅ ባሁን ወቅት አምቦ ዩኒቨርሲቲ ግብርና ሳይንስ በዲፕሎማ ተመርቀው በመልካሳ ግብርና ምርምር ተቋም በረዳ ተመረማሪነት የህزب አገልግሎት ስራቸው ጀምረዋል ለዩ የርሻ ምርምር አቅምና ፍላጎት ያላቸው መሆኑን የሚያረጋግጡት ገና ወደ ተቃሙ ከመቀላቀላቸው ነበር በመልካሳ ግብርና ምርምር ማከል እየሰሩ ባገኙት የውጭ ሀገር የትምህርት እድል ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪያቸው ድረስ የተማሩት ኦዝበኪስታን ነበር ለተግባራዊ የግብርና ምርምር ባላቸው ልዩ ተሰጦና ፍላጎት ለመጀመሪያ ለሁለተኛና ለዶክተር ዲግሪያቸው ማሟያ የሚሆኑት ምርምሮች ያከናውኑት ከኦዝበኪስታን ወደ አርሲ መልካሳ በመመላለስ ባርሶ አደረሻ ላይ ነው በመጨረሻ ከታሽኬንት የግብርና ዩኒቨርሲቲ በአግሮኖሚና በአፈር ሳይንስ የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ተቀበለዋል ዶክተር አብራ ደረሳ ረጅም የመንግስት ስራ አገልግሎታቸውን ባበረከቱበት በመልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ከመምጣታቸው በፊት የሚደረጉ ምርምሮች በማዕከሉ ውስጥ ብቻ የሚከናወኑ ነበሩ። እርሳቸው በትምህርት ያገኙትን ዕውቀትና በኔዘርላንድ ሲያገኙትን ስልጣና ተጠቅመው ማናቸው የሚያዝረት ምርምር ስራ በርሱ አደረሻ ላይ እንዲወከናውን አድርገዋል። እጅግ ተወዳጅ ተመራማሪና የስራ መሪ በመሆንም ከረዳት ተመራማሪነት እስከ ከፍተኛ ተመራማሪነት በ25 አመታት በብቃት አገልግሏል። በዚህ ወቅት በማከሉ ባሉት ሰራተኞች እጅግ ተወዳጅ ስለነበሩ ለስድስት ተከታታይ ስራ ዘመናት በመመረጥ ማከሉ ለ12 አመታት በስራ ስኪያጅነት መርቷል። በ1998 ዓመተ ምህረት የኤፌድሪ የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ሆኖ ተሹሟል። ዶክተር አብራ ደረሳ የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ሆኖ በሰሩባቸው አመታት ያርሷደሩ ማሳ ድረስ በመውረድ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ባደረጉ ጥረት ይታወቃሉ። ኢትዮጵያ በግብርና ዘርፍ ፋብሪካ ውጤት እንድታስመዘግ በማሰብም የግብርናውን ዘርፍ የሚያማክር ከበርካታ ባለሙያዎች የተጣጣ አማካሪ ምክር ቤት እንዲቋቋም አድርገዋል። ዶክተር አብራ ደረሳ ከ1998 እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴርን በሚኒስትር ዴታ ኃላፊነት ካገለገሉ በኋላ በራሳቸው ጥያቄ ተቋሙን በጥረታ በመልቀቅ ከዚያም በማማከር የወለጋ ዩኒቨርሲቲንና የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን በቦርድ ሊቀመንበርነት እንዲሁም የሃረማያ ዩኒቨርሲቲን በቦርድ አባልነት መርቷል። ባሁን ጊዜ በ2009 ዓመተ ምህረት ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች የድጋፍና መልሶ ማቋቋም አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኖ በበጎ ፍቃድ በማገልገል ላይ ይገኛል። ወይዘሮ ሙሎርክ ገብረህዮት ወይዘሮ ሙሎርክ ገብረህዮት ብዙም ሴት የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች በማይስተዋሉበት ዘመን ቀዳማ ያለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ያሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኬሚስትሪ የትምህርት መስክ በመጀመሪያ ዲግሪ ተመርቀዋል በዚህ ብቻ ሳይገደቡ በአስተዳደር ትምህርት ዘርፍ ከኦፕን ዩኒቨርሲቲ በኤምቢኤ ተመርቀዋል የስራዮታቸውን የጀመሩት በአዲስ ጎማ ፋብሪካ ላብራቶሪ ሲሆን በኬሚስትሪ ሙያቸው ከ10 አመታት በላይ አገልግሏል። ወይዘሮ ሙሎርክ ገብርህዮት ይበልጥ ወደሚታወቁበት የህትመት ኢንደስትሪ እንዲያመሩ እድል ይፈጠራላቸው በኢንደስትሪ ሚኒስቴር የጥናት ቁጥጥር አገልግሎት የሰሩት ስራ ነው። ወይዘሮ ሙሎርክ ገብርህዮት በህትመት ኢንደስትሪ የስራ መሪነትን የጀመሩት የአርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን ነበር። ከዚህ በኋላ ነው በስፋት ወደሚታወቁበት የብርሃና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ይሄዱ። ወይዘሮ ሙሎርክ በ1986 ዓ.ም. ይብራህና ሰላም ማተሚያ ድርጅትን በዋና ስራ አስኪያጅነት መምራት የጀመሩበት ዘመን ለድርጅቱ እጅግ ፈታኝ ወጥ ነበር። የብራህና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ህንፃውን እንደ ፕሬስ ድርጅት ካሉ ተቋማት ጋር ይጋራ ስለነበረ ለውጤታማነቱ ትልቅ እንቅፋት ይፈጥረበት ነበር። ዝሮ ሙሎርክ ወደ ተቋሙ ከመጡ በኋላ ይህንን ጉዳይ ተቀዳሚ ስራቸው በማድረግ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር እላ አስጨራ ስራ በማከናውን ሙሉ ለሙሉ ማተሚያ ቤቱ ብቻ እንዲገለገልበት አስቻለው ዛሬ ብራህና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ከቀድሞ ህንፃው በተጨማሪ ወይዘሮ ሙሎርቅ የስራ ዘመን የተወጠነና የተጀመረ አዲስ ህንፃና የህትመት ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ባለቤት ነው 
ወዘሮ ሙሉ ወርቅ ወደ ድርጅቱ በመጥበት አመት አመታዊ ገቢው 30 ሚሊዮን ብር እንዲሆን እቅድስ ያቀርቡ ከሰራተኛው ሁሉ ያይሳካም ከፍተኛ ክርክር አጋጥሟቸው ነበር ነገር ግን ሰራተኛውን ሁሉ በማሳመንና ሳይያሰልሱ ለስኬቱ በማትጋት አመቱ በጨረሻ የ33 ሚሊዮን ብር ትርፍ ገቢ ማስቀኘት ይችላል ድርጅቱን በ2006 ዓመተ ምህረት በጥረታ ሲሰናበቱ አመታዊ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ገቢ 150 ሚሊዮን ብር አድርሰውት ነበር የሰራተኞቻቸውን ጥቅማ ጥቅም በሚገባ ማስከበርም ይችላል በዚህ ሙሉ ወርቅ በ2006 ዓመተ ምህረት በጥረታ ተሰናርቷል ኡል ራስ መንገሻ ሲዩ ለኡል ራስ መንገሻ ሲዩ የመንግስት ኃላፊነትን የጀመሩት ገና በሰባት አመታቸው ደጃዝማች ተብለው በመግዚት አስተዳደር የተምቤን አስተዳዳሪ በመሆን ነው ከዚህ ሽመት በኋላ በጠላት ወረራ ዘመን ማስመራ እና በሮም በግዞት ለአራት አመታት ቆይተዋል ጠላት ጣሊያን ከሀገር ከተባረረን በኋላ በቀዳማይ ውያኔን ቅስቀሳ ይመርነት ተጠርጥረው በመርመራና በቁ ምስር ለሰባት ጦራት በገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ቆይቷል ለውል ራስ መንገሻ ከተምቤን በመቀጠል በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ይጅባትና መጫውራ ጃገጅ ሆኖ ተሾመው ለአካባቢው የኤሌክትሪክ መስመር በመዘርጋት ልጆችን በመገንባት የህክምና ተቋማትን በማስፋፋትና የግብርና ለማጣቢያዎችን በማስጀመር ውጤታማ ተግባራትን አከናውኗል ከዚያም ወዳሪስ ጠቅላይ ግዛት ገዢነት ተዛውረው አገልግለዋል በዚህ ወቅት ኢቾንና ሰላን የሚያገናኝ ትርጋ መንገድ ከሰላ አስከዛይም መንገድ አሰርቷል በግብርናው ዘርፍም ከጣሊያኖች ልምድ በመውሰድ ዘመናዊ በግርባታን እንዲሁም ከስዊድኖች ተመክሮ ዘመናዊ የስንዴ ልማትን ለአካባቢው አርሷደሮች አስተዋውቀዋል ዶላራስ መንገሻ በ1948 ዓመተ ምህረት ሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት በአገረጋጅነት ተሾመው የጋጨፌ ቡና በአለም አቀፍ የቡና ገበያ እንዲታወቅና በወቅቱ የተሻለ ገቢ እንዲያስገኝ ከርሻ ሚኒስቴር ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ጋር በመሆን አመርቂ ስራ ሰርቷል ለአካባቢው አርብቶ አደሮች የሚሆኑ የውሃ ግድቦችንም አሰርቷል በ1949 ዓመተ ምህረት ተቆርቋራ የጠቅላይ ግዛቱ ሩሰ ከተማ እንድትሆን በ1953 ዓመተ ምህረት የተፈቀደላትን ዛሬዋን ሐዋሳ የመሰረቷት ሉል ራስ መንገሻ ሲዩ ናቸው ከሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት ወደ ስራና መገናኛ ሚኒስቴር ተዛውረው ተቋሙን በሚኒስትርነት መርተዋል በተጨማሪ የሐዋሳ መቀሌና ባህር ዳር ከተሞች ብላን በዘመናዊ መንገድ እንዲሰራ አድርገዋል ለውል ራስ መንገሻ ሲዩ የስራና መገናኛ ሚኒስቴርን ሲመሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለጀት ሞተር ዘመናዊ አውሮፕላኖች እንዲኖሩት የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ጃን ሆይንና አበዳሪ ተቋማትን በማሳመን ታሪካዊ ስራ አከናውኗል የበለ አውሮፕላን ማረፊያም የመጀመሪያው ምዕራፍ የተሰራው በሳቸው የሚኒስትርነት ዘመን ነው ለውል ራስ መንገሻ ሲዩ ከ1953 ዓመተ ምህረት በኋላ የትግራይ ጠቅላይ ግዛት አገርገጅ ሆኖ ተሹሟል። በእነዚህ ሁሉ ስራዎች አስሪ ብቻ ሳይሆኑ በቀጥታ በስራው ተሳታፊ ነበሩ። የመንገድ ስራ ሲሰራ ንድፍ ከመውጣት ጀምሮ ዶዘር ስከማሽከርከር የትግራይ አገርገጅ በነበረበት ወቅት የመቀሌ ከተማ የተሻለ ፕላን እንድታገኝና በካታ ማዘጋጃ ቤታ ያገልግሉት እንዲኖራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሉራስ መንገሻ በ1996 ዓመተ ምህረት የደርግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ከሀገራቸው በስደት ወጥተው ለበርካታ ዘመናት ወጭ ቆይቷል። ከዚያም ከደርግ ውድቀት በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በርካታ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ ላይ ወይ ፓራፊት ላይ አይወጣም 
በቀደሙ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች ግን ወደ መንግስት የሥራ ኃላፊነት የወጡ ሰዎች የመልካም አስተዳደርና ያገኙት አስተዳደር ግድፈቶች እየፈጸሙ የህزب ሮሮ ማብዛ ፍሪያማው ጥይት ያለማሳየት በሙስና መዘፈረቅ መመጻደቅና የግል ጥቅም ከህزب ጥቅም ማስቀደም እየታየባቸው ተስተዋል በዚህ የተነሳ በርካቶች በመንግስታዊ የሥራ ኃላፊነት ቆይታቸው በህزب ከመመስገንና ከመሸነ ይልቅ በህزب መበጠራትና በአስራድ ግድፈት እስከ መቀበቃት ሲወርዱ ተመልክተናል በየአመቱ የበጎ ሶሽል ልማት እየተመረጡ ከሚሸለሙ የመንግስት የሥራ ኃላፊነት በብቃት የተወጡ ግለሰቦች መካከል የዘድሮቹ በተለይ ደግሞ ከዘድሮቹ ሶስቱ ማን ይሆን የተመረጠው ይሄንን ወይ ደግሞ ይሄንቹ የሚያቀርቡልን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከጥባ ወይዘሮ ዳግማይት ሞገስን ወደ መንግስት ራስ መንገሻ ስዩም የ91 አመት እድሜ ባለጸጋናቸው ለወላችንም እንደሳቸው እድሜ ባለጸጋ እንድንሆን በመመኛ ተጀምራለሁ የ91 አመቱ የእድሜ ባለጸጋው ለኡል ራስ መንገሻ ስዩም በዘመናዊ ትምርት በወቅቱ በሀገራቸውና በውጭ ሀገራት ትምርታቸውን በመከታተል የኮሌጅ ምሩቅ ናቸው የመንግስት ኃላፊነትን የጀመሩት ገና በሰባት አመታቸው ደጃዝማሽ ተብለው በሞግዚት አስተዳደር በትግራይ የተምበይን አስተዳደር በመሆን ነው ከዚህ ሹመት በኋላ በፋሲስት ጣሊያን ጣላት ወረራ ዘመን በአስመራና በሮም በግዙት ለአራት አመታት ቆይቷል ጣላት ፋሲስት ጣሊያንን ከሀገር ከተባረረ በኋላ በቀዳማዊ ወያነ እንቅስቃሴ መሪነት ተጠርጥረው በመርመራና በቆምስር ለሰባት ወራት በገነተ ለኡል ቤተ መንግስት ቆይቷል ለኡል ራስ መንገሻ ከተምበይን በመቀጠል በሸዋ ጠቅላይ ግዛት የጅባትና ሜጫ ወራጃ ገዢ ሆነው ተሹሞ ላካባቢው የኤሌክትሪክ መስመር በመዘርጋት ድልድዮችን በመገንባት የህክምና ተቋማትን በማስፋፋትና የግብርና ለማጣቢያዎችን በማስጀመር ውጤታማ ተግባራትን አከናውኗል ከዚያም የአርሲ ጠቅላይ ግዛት ገዢ በመሆን ተዛውረው በብቃት አገልግሏል በዚህ ወቅት 
ጤቾንና አሰላን የሚያገናኝ ጥርጊያ መንገድና ከአሰላ እስከዛዋይ የሚወስደውን መንገድ አሰርቷል በግብርናው ዘርፍም ከጣሊያኖች ልምድ በመውሰድ ዘመናዊ የበግ እርባታን እንዲሁም ከሱዲኖች ተሞክሮ ዘመናዊ የስንዴ ልማትን ለአካባቢው አርሶ አደሮች አስተዋውቀዋል ለኡል ራስ መንገሻሽ ሲዩም በ1948 ዓ.ም. ምረት በቀድሞ ሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት አገረገጅነት ተሹሞ የይርጋ ጨፈ የቡና በአለም አቀፍ የቡና ገበያ እንዲታወቀና በወቅቱ የተሻለ ገቢ እንዲያስገኝ ከእርሻ ሚኒስቴር ባለሞችና ሐላፊዎች ጋር በመሆን አመርቂ ስራ ሰርቷል እንዲሁም ኢትዮጵያ በደቡባዊ ሀገሪቱ ክፍል ከኬንያ ጋር የምትተዋሰንበትን የቦረና ድንበር ያጼ ምን ይልክን ዘመን የድንበር ክልል ያላከበረ ነበር ይህንን ከአካባቢ ማህበረሰብ በመረዳት ጉዳዩን እስከ ንጉሰ ነገስቱ ድረስ አድርሰው ካስረዱ በኋላ ድንበሩ ወደ ጥንት ይዞታው እንዲመለስ አድርገዋል ለዚህ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ራሳቸውን በበርሃማው የደቡብ ኢትዮጵያ ጠረፍ ለወራት እዚያ በቦታው ሆነው ድንበሩን አስከልለው በማስከበር ጭምር ለሀገራቸው ታላቅ ስራ ሰርቷል ለአካባቢው አርብቶ አደሮች የሚሆኑ የውሃ ግድቦችንም አሰርቷል በ1949 ዓ.ም. ምረት ተቆርቆራ የጠቅላይ ግዛቱ ርዕሰ ከተማ እንድትሆን በ1953 ዓ.ም. ምረት የተፈቀደላትን የዛሬዋን የሐሳ የመሰረቷት ለኡል ራስ መንገሻ ሲጆም ናቸው ሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት ወደ ስራና መገናኛ ሚኒስቴር ተዛውረው ተቋሙን በሚኒስትርነት መርቷል በዚህ ሞክት ከጎሃ ጽዮን በአባይ ሸለቆው እስከ ደብረ ማርቆስ ያለውን መንገድ ከጠላት ወረራ በኋላ በአማራ ሁኔታ እንዲጠገን አድርገዋል በተጨማሪም የሐዋሳ መቀሌና ባህር ዳር ከተሞች ፕላን በዘመናዊነት መንገድ እንዲሰራ አድርገዋል ለኡል ራስ መንገሻ የስራና መገናኛ ሚኒስቴርን ሲመሩ የኢትዮጵያ የየር መንገድ ምናልባትም ከአፍሪካና ከብዙዎቹ እስያ ሀገሮች ቀድሞ ባለጀት ሞተር ዘመናዊ አውሮፕላኖች ባለቤት እንዲሆን የሚኒስትሮችን ምክር ቤትን ጃን ሆይንና አበዳሪ ተቋማትን በማሳመን ታሪካዊ ስራ ከናውናል የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያም የመጀመሪያው ምዕራፍ የተሰራው በስታቸው የሚኒስትርነት ዘመን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ህንፃ በአዲስ አበባ ሲገነባ የህንፃው ስራ ሳይቋረጥ ቀንና ለሊት በ3 ፈረቃ ለ24 ሰዓታት እየተሰራ በአንድ አመት እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን በኢትዮ ጁቡቲ ምድር ባቡር ድርጅት ውስጥ የጎላ ድርሻ እንዲኖራቸው አድርገዋል ለኡል ራስ መንገሻ በ1953 ዓ.ም. መፈንቅለ መንግስትን ተከትሎ አባታቸው በማረፋቸው ምክንያት የትግራይ ጠቅላይ ግዛት አገረገጅ ሆኖ ተሹሟል በትግራይ የመጀመሪያ ስራቸው አስቸጋሪውን መልካም ምድር በመቋቋም የመንገድ መሰረት ልማት ማስፋፋት ነበር በዚህም በሞሰበ በዳሉል በአለቲና መንገዶች ስራይት ሳካ ተግባር አከናውኗል በሌላም በኩል የትግራይ ልማት ድርጅት የተሰኘ ተቋም በማቋቋም ያካባቢውን حزب ችግር መንሲኦችን ያስጠኑ የሚቀርቡትን የመፍትሄ ምርጫዎች በመተግበር ውጤታማ ስራ አከናውኗል ለአካባቢው ልማት የሚያስፈልገውን የሰው ጉልበትና ለእርዳታ የሚመጣውን እህል በማጣመር ምግብ ለስራ የተሰኛ መርሃ ግብር ቀርጾው ሰፋ ያለ እርከን ስራ ከናውኗል ለኡል ራስ መንገሻ እነዚህ ሁሉ ታላላቅ ተግባራት ሲከናወኑ እንደ ባለስልጣን አሰሪ ብቻ ሳይሆን በቀጥታ በስራው ተሳታፊም ነበሩ የመንገድ ስራ ሲሰራ ንድፍ ከመውጣት ዶዘር እስከ ማሽከርከር የስፖርት ባህልን ለማዳበር ትጥቅ ለብሶ በጫውታ ሜዳ እስከ መሳተፍ የደረሰ አገልግሎት ሰጥቷል የትግራይ ሀገር ገዢ በነበረበት ወቅት የመቀሌ ከተማ የተሻለ ፕላን እንድታገኝና በርካታ ማዘጋጃ ቤት ያገልግሎት እንዲኖራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከ1966 ዓ.ም. ምረት አብዮት በኋላ ለስደት ተዳርገው ለብዙ አመታት በውጭ ሀገራት ኖሯል የደርግን መውደቅ ተከትሎ ወደ ሀገራቸው በመመለስ በበርካታ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳታፊ ናቸው ለኡል ራስ መንገሻ ሲዩም ከላይ በተገለጹትና በሌሎችም የላቆና አሪያነት ባላቸው ለሀገራችን ባከናወኗቸው ተግባራት የበጎ ሰው ሽልማት የ2010 ዓ.ም. ምረት መንግስት የስራ ሐላፊነትን በብቃት ተመዘጋጀ ተሰልፎ
ሀገራችን መንግስታዊ ስራሐላፊነትን በብቃት የተወጡ ባለሙያዎችን ወይም ሀላፊዎችን እንዲሁ ይሸደሙልናል ወይ ዘሮ ለማለት ዶክተር አፍራ ኤሪሳ የገበኛ ሀገራት ማሲዬ ሊስተ የለበሰው ሊስተ የታየው ዶክተር አፍራ ኤሪሳ